பிதாகின் அருமையானவர்களே நமது நாட்டிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்னதை பார்க்கிறோம் சில பிதாக்கள் பல பிதாக்களை பார்க்கிறோம் அதாவது இரவு தொழுகை நீங்க எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு இரண்டு காலத்துகள்ல சலாம் கொடுத்ததன் பிறகும் சலவாத்து சொல்வார்கள் அதே மாதிரி எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா முதல் பத்தாக இருந்தால் அல்லாஹும் அரஹம்னா பிரஹமதிகி அரஹம் ராஹிமி என்ற ஒரு துவாவை சேர்த்துக் கொள்வார்கள் நடுப்பத்தாக இருந்தால் அல்லாஹு மகஃபுல்லனா துனூபனா வஹதாயானா குல்லஹா யா ரப்பல் ஆலமீன் என்ற துவாவை சேர்த்துக் கொள்வார்கள் கடைசி பத்தென்றால் அல்லாஹு மஹதிகனா மினன் நார் வாதுஹல் ஜன்னத்து யா ரப்பல் ஆலமீன் என்ற துவாவை சேர்த்துக் கொள்வார்கள் நான் இதற்கு முந்தி உங்களுக்கு இந்த இங்க ஒரு உரையில உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தியிருந்தேன் ரமலானுடைய முதல் பத்து ரஹமத் என்ற காரணத்தால அந்த துவாவை சேர்ப்பார்கள் ரமலானுடைய நடுப்பகுதி மகுபிரத் என்ற காரணத்தால அல்லாஹ் மகுபுலனா என்ற துவாவை சேர்ப்பார்கள் ரமலானுடைய கடைசி பத்து நரக விடுதலை என்ற காரணத்தால் அல்லாஹ் மாத்திக்கலாம் என நார் என்ற துவாவை சேர்ப்பார்கள் அந்த ஹதீஸ் பலவீனமானது என்று நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் ஆதாரபூர்வமான பல ஹதீஸ்களுக்கு முரண்படுகிறது என்பதையும் சொல்லியிருந்தேன் இவ்வாறான துவாக்களை சேர்த்துக் கொள்ளுதல் அதே மாதிரி நான்கு ஹலீஃபாக்களை நினைவு கூறுதல் நான்கு ஹலீஃபாக்களை நினைவு கூறுதல் நபியின் மீது செலவாத்து சொல்லுதல் இப்படி சொல்லிவிட்டு தான் ஆரம்பிப்பார்கள் ஒவ்வொரு இரண்டு ரக்காத்துக்கு மத்தியில் இப்படி செய்வார்கள் இது ஒரு பிது ஆ தெளிவான வழிகள் நபியுடைய நபியிடத்திலோ சகாபாக்களிடத்திலோ எந்த ஒரு முன் மாதிரியும் இதற்கு கிடையாது நபி அவர்கள் ஜமாத்தாக தொழுதது நான்கு நாட்கள் அந்த மூன்று நாட்கள் என்று வருகிறது சில ஹதீஸ்கள் அஞ்சு நாட்கள் என்று வருது இந்த அடிப்படையில பார்த்தாலும் கூட இங்க இதற்கு எந்த ஒரு முன் மாதிரியும் கிடையாது இப்படி செலவாத்து சொல்வதற்கோ இப்படி கூட்டாக சப்தமாக துவாக்கள் சொல்வதற்கோ சகாபாக்களுடைய ஹலீபாக்கள் பேர்களை நினைவு கூறுவதற்கோ எந்த ஒரு அடிப்படையும் இல்லை என்பதை நாம் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்